ഇനി നമുക്ക് പൈതകോറ സീറം വെച്ചിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയയിലുള്ള സ്ക്വയേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് നോക്കാം അത് നമുക്ക് ടെൻ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഏരിയയിലുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി ടെന്നിനെ രണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ സമ്മാക്കി എഴുതാം അതായത് ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് നയൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ സ്ക്വയർ ആണ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ഇവ രണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ സമ്മായിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പൈതകോറ സ്റ്റിയറ അനുസരിച്ചിട്ട് ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഡ്രോൺ അറ്റ് ലോങ് സൈഡ് ഓഫ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഇസിക്കൽ ടു സം ഓഫ് ഏരിയാസ് ഓഫ് സ്ക്വയർ ഡ്രോൺ അറ്റ് അതർ ടു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് ഇവിടെ സമ്മായിട്ട് വന്നത് ത്രീ സ്ക്വയറും വൺ സ്ക്വയറും ആണ് സോ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് ആണ് ത്രീയും വണ്ണും അതായത് ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് ആണ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററും വൺ സെൻറ്റിമീറ്ററും സോ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം ആദ്യം വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കാം പിന്നീട് അതിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ റൈറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ലൈൻ കൂടി വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇവ ജോയിൻ ചെയ്തോട്ട് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഡ്രോൺ അറ്റ് ലോങ് സൈഡ് ഓഫ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ടെന്ന് സോ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡിൽ വരയ്ക്കുന്ന സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയയാണ് ടെൻ സോ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയയിലുള്ള സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലേഴ്സ് വരയ്ക്കാം ഈ രണ്ട് പോയിൻസിൽ നിന്നും പെർപ്പൻറ്റിക്കുലേഴ്സ് വരയ്ക്കാം ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോങ് സൈഡിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് അതായത് ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് സോ നമുക്ക് ആ സൈഡ് കോമ്പസിൽ മെഷർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കാം ഈ പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ടും ആർക്ക് വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഈ മാർച്ച് ചെയ്ത പോയിൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്വയർ കിട്ടും അതായത് ടെൻ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഏരിയയിലുള്ള സ്ക്വയർ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് സെവൻ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഏരിയയിലുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാം അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് സെവനിന് രണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ സമ്മായിട്ട് എഴുതാം സെവനിന് രണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ സമ്മായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ രണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാം സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് നയൻ ആണ് അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ സ്ക്വയർ ആണ് നയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ദിസ് ബിക്കം ഫോർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയറിനെ ഇക്വലിറ്റിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ആകും ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ സ്ക്വയർ അതായത് ഫോർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ നമ്മൾ പഠിച്ച പൈതകോറസ്തിയർ അനുസരിച്ചിട്ട് ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഡ്രോൺ അറ്റ് ലോങ് സൈഡ് ഓഫ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സം ഓഫ് ഏരിയാസ് ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഡ്രോൺ അറ്റ് അതർ ടു പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ സൈഡ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡാണ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ സൈഡാണ് അതായത് ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡാണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ സൈഡിൽ ഒന്നാണ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ നമുക്ക് ഈ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം അതായത് ആദ്യം ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ലൈന് വരയ്ക്കാം പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ സൈഡ് ഒന്നേ തന്നിട്ടുള്ളൂ മറ്റേ സൈഡ് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ സൈഡ് എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ സൈഡിന് പകരം നമുക്ക് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു ലൈന് വരയ്ക്കാം പിന്നെ തന്നിട്ടുള്ളത് ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോമ്പസിൽ ഒരു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് അത് ഈ പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കാം ഈ ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഈ ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കാരണം നമ്മൾ കോമ്പസിൽ എടുത്ത ലെങ്ത്ത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സോ ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി ഈ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ വരയ്ക്കുന്ന സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ഫോർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഈ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡിൽ വരയ്ക്കുന്ന സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ത്രീ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ വരയ്ക്കുന്ന സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ആണ
can you now draw squares of areas given below? That is, the third area is the squares. That is, the third area is 20 squares centimeters. That is, 20 centimeters square area is the square. That is, we have 20 and perfect squares in the sum. 20 and the par in the 16 plus 4 and 16 and the chalet 4 square and 4 and the chalet 2 square and so this become 4 square plus 2 square. By the goras here and such it area of squares drawn at longer side of right triangle is equal to sum of areas of squares drawn at other two perpendicular sides. Apo some sum in the bag at the forum two on one little lap perpendicular sides on a forum two that the area right triangle in the perpendicular sides on a two centimeter four centimeter so now we are right triangle where cam adium two centimeter la uru line where cam in it adina repair four centimeter length the perpendicular line where cam in the two eva join chamber namke right triangle a cutter this right triangle is 2 cm side of the square area 2 square and 4 cm side of the square area 4 square and the longest side of the square area is 20 square centimeters Then we the longest side of the square area Then we have the two sides of the perpendiculars Then we have the length of this length That is the side Measure chayadu, ibadu no arc verka, ibadu no arc verka, and the teeth under points of join chamber namke longest side little square gutu, that is twenty square centimeters, area little square gutu. In a thirty nine square centimeters, area little square verka, and then when d thirty nine net under perfect squares in the sum might be editha. Thirty nine net under perfect squares in the sum might be editha batilla. Pasher under perfect squares in the different side. Thirty nine on the parana sixty four minus twenty five on sixty four on the chale eight square on it twenty five on the chale five square on so this become eight square minus five square minus five square ne equal to in the pratego on the pombo plus five square ago ada either thirty nine plus 5 square is equal to 8 square that is 8 square is equal to 39 plus 5 square and the width Pythagoras theorem and search it the area of square drawn at longest side of right triangle is equal to sum of areas of squares drawn at other two perpendicular sides of right triangle above you day longest side on 8 centimeter Perpendicular side on 5 cm. That is the right, right triangle in the perpendicular side on 5 cm. Longest side 8 cm. So, we have a right triangle. That is 5 cm line. And it is perpendicular side on 5 cm. So, we have a perpendicular right line. Pine the natural longest side on us, so Namka Combasile, longest side I eight centimeter at the two or arc verka. E arc in the length eight centimeter on a carna, Namla Combasil at the length eight centimeter on a. In the two points of joint chamber Namka, right triangle cutum. E right triangle in the five centimeter side will work in the square in this area five square on a. 8 cm side will work in the square in the area a square on a up on e side will work in the square in the area a cube 39 square centimeters 39 square centimeters area a little square on a number work in the up e side will learn number 39 square centimeter little area work in the other new end in number and the perpendiculars work cam in the term composite e side of measure say the term you day where arc work cam would ever arc work cam in the table Join chamber namke 39 square centimeters area lola square kutu. In namke 40 square centimeters area lola square where cam other than 40 and perfect squares in day some might the 40 and the bar in the 36 plus 4 on 36 and the bar in the 6 square on 4 and the bar in the 2 square on so this become 6 square plus 2 square. Pythagoras theorem and such area of square drawn at longest side of right triangle is equal to 
sum of areas of squares drawn at perpendicular sides appo ivide perpendicular sides aanu 6 um 2 adayidu or right triangle le perpendicular sides aanu 6 um 2 appo namukku ee right triangle varikkam adu 2 cm ulla side varikkam ennittu ini perpendicular right 6 cm ulla or line kudi varikkam ennittu iva join cheyumba namukku right triangle kittu this right triangle is 2 cm cellular square in the area 2 square 6 cm cellular square in the area 6 square is longest cellular square in the area 40 square centimeters. So, we have the longest side of the square. We have to do the same thing in the perpendicular square. We have the same side of the if you have a square, you can join the two points. Square is complete. That is 40 square centimeters. This is 65 square centimeters. That is 65 square centimeters. That is 65 square centimeters. 65 is 64 plus 1. 64 is 8 square. 1 is 1 square. 1 square. So this becomes 65 is equal to 8 square plus 1 square. Pythagoras theorem and substitute area of square drawn at longest side of right triangle is equal to sum of areas of squares drawn at other two perpendicular sides. Above 8 to 1 okay, perpendicular sides. That is the right triangle is perpendicular side on 1 cm from 8 cm. So, we have right triangle. That is 1 cm scale measure is the line. This is the perpendicular right 8 cm side. And this is the right triangle complete. Now, 1 cm side is the square in the area 1 square. 8 cm side is the square in the area 8 square. Apo, 65 square centimeter is in this side. That is the longest side of the square. So, we have the longest side of the square. That is why we have the perpendiculars. We have the compass in this side. We have the arc. We have the arc. We have the two points. We have the square. That is 65 square centimeter side of the square.